Hi all the students welcome once again my name is Anil Chavri and today we are going to have the fifth session on reading comprehension and today the rc passage which we are going to solve is not an easy one so when i say it is tough not because the level of the language is tough not because the words are very tough to understand but because the topic is sociology so students when i talk about sociology i believe that the majority of the students are not much interested and they don't have much patience also to read essays articles and solving passages which are based on sociology if you try to understand this particular word sociology it is a study of societies civilizations how did they evolve kaise culture develop hua kaise students human nature develop hua human psychology develop hui how we people started living in various societies how marriage as an institution got developed how a king should rule आपके हाव अ पर्सन शुड बिहेव इन अ सोसाइटी ये सब चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं इन सब टॉपिक्स पर जब भी कोई पैसेज आएगा यस दैट विल बी सोशोलॉजी स्टूडेंट्स रीडिंग कॉम्प्रेंशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है द बिगेस्ट चैलेंज इज द टॉपिक ऑफ द पैसेज लैंग्वेज टफ होने से भी बहुत फर्क नहीं पड़ता आपके इवन इफ द वर्ड्स आर टफ इवन इफ द लैंग्वेज इज टफ स्टिल आई सी अ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड तो ओवरऑल जिस्ट ऑफ द पैसेज सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स टॉपिक ऑफ द पैसेज इफ यू पीपल आर नॉट यूज टू इन रीडिंग सच पैसेजेस तो वहाँ पर यस दस बिकम्स अ जेनवन चैलेंज फिर उस पैसेज को समझना क्वेश्चन को कंपेयर करना ऑप्शन को कंपेयर करना विल नॉट बी इसी और मुझे लगता है फिलोसॉफी साइकोलॉजी सोशोलॉजी ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कैट जैसे एग्जाम्स के फेवरेट तो होते ही हैं पर ये स्टूडेंट्स के फेवरेट नहीं होते हैं so that is the reason ki jo mismatch hai that creates a trouble and a challenge for the students theek hai chaliye anyway students aaj hum log start karte hain ek bahut acha passage uh, we people are going to take which is purely based on sociology chaliye sabse pehle to students you people have to pause it just one second yes you people have to pause it this becomes the first part of the passage so those slides mein i will show the complete passage and four questions are based on it i advise all the students before reading the passage it is better to have a look over the questions also to main ek bar questions bhi parallel dikha deta hu so this becomes the first first part second part of the passage so it's a lengthy passage and then students you have four questions तो एक बार फोर क्वेश्चन सब गो थ्रू कर लो एंड देन आई विल शो दी पैसेज वंस अगेन एंड देन वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस इट आट लेंथ बहुत डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा इस पैसेज को एंड स्टूडेंट जब मैं एक पैसेज डिस्कस करता हूँ दैट डज नॉट मीन कि हमने सिर्फ एक सेट ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किया बट सिमिलर टॉपिक पर कोई भी पैसेज आएगा यू विल डेवलप योर कॉम्पिटेंस इन सॉल्विंग सच पैसेजेस तो आज का डिस्कशन आपको सोशोलॉजी के पैसेजेस पर बहुत अच्छी मास्टरी देगा But have a look over the questions first. Now see, the author has differing views from Bregman regarding. So, कहीं ना कहीं students passage में Bregman के बारे में लिखा होगा. We need to see it. According to the passage, the collapse of civilizations is viewed by Bregman as. So, कहीं ना कहीं ये phrase होगा collapse of civilizations. So, passage में जहाँ पर भी ये लिखा है, we people have to become more focused there. Okay? And then two more questions. None of the following views. is expressed in the passage except that yes aise jo questions ki language hoti hai ye thodi si tough hoti hai because iske liye pure passage ko samajhna becomes important so none of the following views is expressed in the passage except iska matlab hai students four options mein se we need to mark that option which is actually mentioned in the passage okay try to understand the meaning of this question none of the following views is expressed except that means we need to talk about that option which has been expressed in the passage i hope the question is clear coming on the fourth one so according to the author the main reason why bregman contrast life in pre agricultural societies with agricultural societies is to to kahin na kahin passage mein ye dono words honge to mujhe lagta hai ki us area ko agar main dhang se padunga to i can manage to give the correct answer chaliye students coming back ऑन द पासेज अब अगर आप चाहो तो आराम से इस पैसेज को गो थ्रू करो पॉज करो एंड इस पैसेज को स्टूडेंट्स कम से कम दो बार पढ़ो बिफोर यू फाइनली डिसाइड वॉट द करेक्ट आंसर्स आर 
आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस ऐसे पैसेजेस मैं भी बहुत पेशेंस के साथ पढ़ाऊंगा और आप भी बिल्कुल पेशेंस के साथ इसको पढ़ो डोंट थिंक अबाउट द शॉर्टेज ऑफ टाइम और हमें बहुत फास्ट करने की अभी कोशिश नहीं करनी है अभी तो केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है टू हैव अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग एंड टू गेट द करेक्ट आंसर्स दैट सेट चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट भी दिखा दूँ एक बार डन यस दस बिकम्स द सेकेंड पार्ट ठीक है चलिए नाउ स्टूडेंट्स यस मेरे साथ इस पूरे पैसेज को डिस्कस करेंगे आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द पैसेज जस्ट वन सेकेंड यस ऑल दो हो वन ऑल दो वन ऑफ द मोस्ट कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी ह्यूमन नेचर इज समथिंग ऑन विच मोस्ट पीपल सीम टू एग्री नाउ यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड बना इसे ह्यूमन नेचर ओके पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए That it's a passage based on sociology. और students अगर आपका sociology पे हाथ बहुत अच्छा नहीं है तो ऑल दो वन ऑफ द मोस्ट कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी ह्यूमन नेचर इज समथिंग ऑन विच मोस्ट पीपल सीम टू एग्री स्टूडेंट्स बाई रीडिंग द वेरी फर्स्ट लाइन वी कम टू नो दैट इन दिस पैसेज वी आर मेजरली डिस्कसिंग ह्यूमन नेचर तो बस इसी से पता चलना चाहिए कि दिस इज अ पैसेज बेस्ड ऑन सोशोलॉजी अब स्टूडेंट्स अगर आप कंफर्टेबल हो यू कंटिन्यू इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो एटलीस्ट कैट जैसे पेपर्स में यू कैन लीव दिस पैसेज पर सबसे पहले इसको मत लेना आप हमेशा ऐसे पैसेज को शॉर्टलिस्ट करो सेलेक्ट करो जहां पर टॉपिक में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं ओके चलिए सो ह्यूमन नेचर इज समथिंग ऑन विच मोस्ट पीपल सीम टू एग्री बाई एन लार्ज अकॉर्डिंग टू रेडग ब्रिगमैन इन इज न्यू बुक ह्यूमन काइंड We have a rather pessimistic view, not of ourselves exactly, but of everyone else. Before I start proceeding, you people do understand. आपने इस पूरे पैसेज को एक बार पढ़ा है तो यहाँ पर कुछ बातें आपको समझ में आई होगी कि ultimately what is this passage all about? It is basically a review of a new book written by Bregman. And what is the name of the book? Human Kind. And Bregman ने Human Kind में दो लोगों के ओपिनियंस को डिस्कस किया एक है थॉमस हॉब्स एंड द सेकंड इज रूसो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इस पूरे पैसेज में देर आर फोर पर्सन इन्वॉल्व वन इज ब्रेगमैन जिसकी किताब है ह्यूमन काइंड वन इज द ऑथर हिमसेल्फ द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल एंड वॉट द ऑथर इज डूइंग इज एक्चुअली रिव्यूइंग द बुक रिटन बाई ब्रेगमैन ओके एंड ब्रेगमैन ने अपनी किताब में दो थिंकर्स का नाम लिया हॉब्स एंड रूसो स्टूडेंट्स बहुत क्लियर रहना इसका ओपिनियन क्या है ओके तो वाइल रीडिंग दिस पैसेज वी पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ब्रेगमैन का ओपिनियन क्या है रूजो ने क्या लिखा एंड व्हाट ऑथर थिंग्स अबाउट दिस बुक आई गेस द पॉइंट इज ओके अब पढ़ना स्टार्ट करो सो बाय एन लार्ज अकॉर्डिंग टू रेडग ब्रेगमैन इन इज न्यू बुक ह्यूमन काइंड वी हैव अ रादर पेसिमिस्टिक व्यू यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रेगमैन कहते हैं कि ह्यूमन नेचर के बारे में वी हैव अ रादर पेसिमिस्टिक व्यू जिस तरह की लैंग्वेज है पॉसिबली ऐसा लगता है कि ब्रेगमैन इस ओपिनियन से एग्री नहीं करते हैं वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वी हैव अ रादर पेसिमिस्टिक व्यू नॉट ऑफ आर सेल्स एग्जैक्टली बट ऑफ एवरी वन एल्स वी सी अदर पीपल आर सेल्फिश अन ट्रस्ट वर्दी अन डेंजरस अन डे फोर वी बिहेव टूवर्ड्स दैम विद डिफेंसिवनेस एंड सस्पिशन This was how the 17th century philosopher Thomas Hobbes conceived our natural state to be, believing that all that stood between us and violent anarchy was a strong state and firm leadership. So you people try to understand. <clears throat> In the very first paragraph, Bregman is actually discussing the ideology and the opinion of Thomas Hobbes. Thomas Hobbes क्या मानते हैं कि human nature और ह्यूमन बींग्स बाई नेचर आर पेसमस्टिक एंड ब्रेगमैन कहते हैं कि हम भी ये मानते हैं कि यस वी पीपल आर पेसमस्टिक एंड वी आर नॉट ओनली पेसमस्टिक पेसमस्टिक का मतलब क्या होता है नेगेटिव थिंकर एंड ब्रेगमैन से वी आर नॉट ओनली नेगेटिव फॉर आर सेल्स बट वी ऑल्सो कंसिडर अदर पर्सन टू बी नेगेटिव हम क्या मानते हैं कि दी अदर पीपल आर सेल्फिश अनट्रस्ट वर्दी इसीलिए जब भी हम उनसे डील करते हैं तो अब तब सस्पेशन हमेशा रहता है एंड हॉब्स Used to believe in this only, and Hobbes यही तो मानते थे 
कि ह्यूमन बींग्स बाई नेचर नेगेटिव है तो दिस इज वॉट ब्रेगमैन मैंशन इन एस बुक ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द ओपिनियन ऑफ ब्रेगमैन दिस इज द ओपिनियन ऑफ थॉमस हॉप्स जिसका रेफरेंस या जिसका मैंशन ब्रेगमैन ने अपनी बुक में दिया है आई होप द पॉइंट इज क्लियर अच्छा थॉप्स बिलीव इन वॉच ही सीज दैट बाई नेचर पीपल आर नेगेटिव एंड देयर फोर ओके ऑल दैट स्टूड बिटवीन अस एंड द वॉयेंट एन आर के अच्छा वॉट इज एन आर के आर के का मतलब होता है स्टूडेंट रूल और जब मैं एन आर कहता हूं इसका मतलब है विदाउट सो एन आर के इज अ काइंड ऑफ सिस्टम वेर देर इज एब्सोल्यूटली नो रूल तो जहां पर स्टूडेंट्स कोई कानून है ही नहीं कोई सरकार है ही नहीं कोई कंट्रोल है ही नहीं ऐसे सिस्टम को अपन कहते हैं एन आर के तो यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड हॉब से दैट ह्यूमन बींग्स एंड वॉयेंट एन आर के के बीच में कौन है देर इज अ स्टेट अगर सरकार नहीं होती कानून नहीं होता एक पावरफुल लीडरशिप नहीं होती तो पॉसिबली ह्यूमन बींग्स बाई नेचर आर नेगेटिव एंड पॉसिबली सब जगह एन आर की होती अगर ह्यूमन बींग्स को कोई कंट्रोल करता है तो दैट इज स्टेट अगर ह्यूमन बींग्स को कोई कंट्रोल करता है तो दैट इज अ पावरफुल लीडरशिप तो हॉब्स ये मानकर चलते हैं कि ह्यूमन बींग्स बाई नेचर नेगेटिव हैं एंड उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है एंड स्टेट एंड पावरफुल लीडरशिप उन्हें कंट्रोल करता है यह हॉब्स का ओपिनियन है जो ब्रेगमैन ने अपनी बुक में मैंशन किया पर जितना मैं पढ़ पाया मुझे लगता है जिस टोन के साथ ब्रेगमैन ने लिखा है इट सीम्स लाइक ब्रेगमैन डज नॉट एग्री विथ हॉप्स एनी वे स्टूडेंट सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाएगी नाउ सी बट इन फॉलोइंग हॉप्स आर्ग्यूज ब्रेगमैन वी एंश्योर दैट द नेगेटिव व्यू वी हैव ऑफ ह्यूमन नेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक एट दस इंस्टेड पुट्स हिज फेथ इन जीन जैक रूजो रूजो एक्चुअली फ्रेंच नेम है तो इसका प्रोनाउंसिएशन रूजो होता है द एटीन सेंचुरी फ्रेंच थिंकर हु फेमसली डिक्लेयर दैट मैन वॉज बॉर्न फ्री एंड इट वॉज सिविलाइजेशन विद इट्स कोएसिव पास सोशल क्लासेस एंड रिस्ट्रिक्टिव लॉस दैट पुट हेम इन चेंज आप सोचो स्टूडेंट्स एक तरफ तो थॉमस हॉब्स का ओपिनियन है एंड जैसे मैं सेकेंड पैराग्राफ को पढ़ता हूँ आई कम टू नो दैट ब्रेगमैन डज नॉट एग्री विद थॉमस हॉब्स ब्रेगमैन किससे एग्री करता है ब्रेगमैन एग्री करता है रूजो से एंड रूजो का ओपिनियन क्या है स्टूडेंट्स ही फेमसली डिक्लेयर दैट मैन वॉज बॉर्न फ्री रूजो तो ये मान के चलता है कि ह्यूमन बींग्स वी आर बॉर्न फ्री एंड बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन ओके एंड बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन जहाँ पर कोएजिव पास कोएजिव का मतलब होता है डरा कर धमका कर फियर के साथ बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स कोएजिव पास सोशल क्लासेस एंड रिस्ट्रिक्टिव लॉस We people जो born free थे एक एक yes, so that put him in chains. तो so actually यू people understand रोजो का opinion कुछ और है रोजो ये मान के चलता है कि by nature human beings are free, by nature human beings are good, by nature human beings are not negative. और ये तो civilization है जिसने human beings को restrict कर दिया limit कर दिया जबकि students Hobbes का opinion क्या था Hobbes का opinion था कि by nature human beings are negative. एंड ये तो स्टेट एंड पावरफुल लीडरशिप की वजह से ये सारी ह्यूमन बींग्स की नेगेटिविटी कंट्रोल में रहती है अंडरस्टैंड तो दैट वॉज हॉब्स ओपिनियन नाउ दीज आर टू डिफरिंग ओपिनियन एंड ब्रेगमैन जिन्होंने किताब लिखी वो किससे एग्री करते हैं तो सेकेंड पैराग्राफ बहुत क्लियरली कहता है ब्रेगमैन एग्रीज विद रोजोज ओपिनियन ओके आई होप द पॉइंट इज क्लियर आई बिलीव दैट स्टूडेंट्स अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा If first two paragraphs mein what is the main content still if you believe that a bit of clarity is not there students i have given enough explanation i want you people to pause this video once again and read the first two paragraphs once again so jaise hi students aap dono paragraphs ko wapas se padhoge clarity aa jayegi chaliye ek baar main wapas se sum up kar deta hu students agar main isko sum up karta hu to there are two opposite opinions one was given by hobbs and the second was given by rousseau हॉब्स का ओपिनियन क्या है कि पीपल बाय नेचर नेगेटिव है एंड दैट इज द रीजन अ स्टेट इज नीडेड अ पावरफुल लीडरशिप इज नीडेड टू कंट्रोल पीपल सो दैट वी डोंट क्रिएट एन एन आर की तो लोगों की नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए यस अ स्टेट एंड अ फर्म लीडरशिप इज नीडेड यह है थॉमस हॉब्स का ओपिनियन 
ऑन दी अदर हैंड रोजो का ओपिनियन है कि पीपल बाई बर्थ फ्री होते हैं वी आर फ्री माइंडेड अंडरस्टैंड ओके सो वी आर बॉर्न फ्री और ये तो सिविलाइजेशन की वजह से हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं हम फैनेटिक हो जाते हैं सिविलाइजेशन की वजह से हमारा थाट प्रोसेस लिमिटेड हो जाता है हम नैरो माइंडेड हो जाते हैं अंडरस्टैंड तो यू पीपल अंडरस्टैंड हॉब्स सिविलाइजेशन के अपसाइड को देखता है हॉब्स कहता है सिविलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो बनाई से स्टेट स्टेट मतलब क्या सिविलाइजेशन स्टेट का मतलब सरकार और ये सोसाइटी सरकार सिविलाइजेशन दिज ऑल आर इंटर रिलेटेड हियर सो हॉब्स मानते हैं कि सिविलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट वी रिमेन इन चेक अदरवाइज टू एनआर हो जाती जबकि रोजो ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज नॉट गुड एंड बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन वी पीपल हैव एक्चुअली बिकम नैरो माइंडेड अदरवाइज वी आर वी वर फ्री थिंकर्स ओके एंड ब्रिगमैन एग्री करते हैं रूजो से अब इस थॉट को पकड़कर कंटिन्यू विद द थर्ड पैराग्राफ यस मैंने पहले ही बोला था स्टूडेंट्स ये सोशियोलॉजी है तो बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा और एक पैसेज का पेशेंस आपको बहुत सारे पैसेजेस में बहुत अच्छी कमांड डेवलप करवा ही देगा चलिए थर्ड वन हॉब्स एंड रूजो आर सीन एज द टू पोल्स ऑफ द ह्यूमन नेचर आर्ग्यूमेंट एंड दट इज नो सरप्राइज दैट ब्रेगमैन स्ट्रॉन्गली साइड्स विद द फ्रेंच मैन एंड हु इज द फ्रेंच मैन यस एब्सोल्यूटली रूजो यहाँ पर लिखा है ना फ्रेंच थिंकर ही टेक्स रूजोस इंक्लूजन एंड पेंट्स अ पिक्चर ऑफ प्री लैब्जेरियन एडल स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड प्री लैब्जेरियन का मतलब होता है सच अ टाइम वेन ह्यूमन्स फॉर वेरी प्योर इनोसेंट अनस्पॉइल्ड मतलब आप सोचो ऐसे टाइम की बात है जब लोग बिल्कुल ऑनेस्ट थे सिंसियर थे अनस्पॉइल्ड थे बिल्कुल प्योर हार्ट था अंडरस्टैंड ओके इनोसेंट थे प्री लैब्जेरियन एडल का मतलब होता है अ परफेक्ट प्लेस वेयर एवरी थिंग इज सो सूदिंग पीसफुल ओके सो दैट इज एडल सो ही टेक्स रोजोस इंक्लूजन एंड पेंट्स अ पिक्चर ही मतलब कौन ब्रेगमैन द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन काइंड ही टेक्स रोजोस इंक्लूजन एंड पेंट्स अ पिक्चर ऑफ अ प्री लैब्जेरियन एडल एंड बच For the better part of three lakh years, Homo sapiens lived a fulfilling life in harmony with nature. Then we discovered agriculture, and for the next ten thousand years, it was all property, war, greed, and injustice. So you people try to understand. Bregman, Rousseau ke opinion se agree karte hain. Ab Bregman sochte hain, three lakh saal pehle, jab hum jungle mein rehte the, hum harmony ke saath rehte the. Ye to students baad mein agriculture discover hui. एंड जब से हम एग्रीकल्चर करने लग गए सेटल्ड होने लग गए उसके बाद ही स्टूडेंट्स ये सारी प्रॉब्लम्स प्रॉपर्टी वॉर ग्रीड एंड इनजस्टिस केम इन टू एग्जिस्टेंस इसका मतलब है बाय नेचर ह्यूमन बींग्स हमेशा से बहुत अच्छे थे ये तो बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ एडवेंट ऑफ सिविलाइजेशन ओके ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई अब आपको समझ में आ गया हॉब्स क्या मानते हैं कि ह्यूमन बींग्स बाई नेचर नेगेटिव है एंड रोजो क्या मानते हैं ह्यूमन बींग्स बाई नेचर बहुत अच्छे हैं अंडरस्टैंड ओके एंड ब्रेगमैन भी यही मानता है कि ह्यूमन बींग्स बाई नेचर बहुत अच्छे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कमिंग ऑन द फोर्थ पैराग्राफ इट वॉज अबांधनिंग आर नोमैटिक लाइफ स्टाइल नोमैटिक का मतलब क्या होता है अनसेटल्ड ओके इसका मतलब है किसी एक जगह पर सेटल नहीं होना की वैंडरिंग हेयर एंड देयर तो इसको अपन कहते हैं नोमैटिक लाइफ स्टाइल और अबांडन का मतलब होता है टू गिव अप छोड़ देना अंडरस्टैंड सो इट वॉज अबांडनिंग आर नोमैटिक लाइफ स्टाइल एंड देन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सीज ब्रेगमैन दैट ब्रॉट अबाउट इन्फेक्शियस डिजीजेस सच एज मजल स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पर ब्रेगमैन का कुछ और ओपिनियन है ब्रेगमैन कहते हैं कि जब तक हम लोग वैंडरर्स थे तब तक कोई बीमारी नहीं आई लेकिन जब हम सेटल्ड होने लग गए हमने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया आफ्टर दैट ओनली ये सारी बीमारियां ह्यूमन बींग्स में आना स्टार्ट हुई एब्सोल्यूटली बिल्कुल ठीक है दिस मे बी ट्रू सोचो स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर लिखा है दिस मे बी ट्रू यहाँ तक तो ब्रेगमैन का ओपिनियन था और यहाँ से स्टूडेंट्स ऑथर का ओपिनियन स्टार्ट हो जाता है दिस मे बी ट्रू बट वॉट ब्रेगमैन नेवर रियली सीम्स टू गेट टू ग्रेप्स वर्थ इज दैट पैथोजेंस अच्छा वट डू बी मीन बाई पैथोजेंस पैथो का मतलब होता है डिजीज तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी फैलाते हैं सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच वायरसेस बैक्टीरिया दे आर नोन एज पैथोजेंस 
that pathogens were not the only things that grew with agriculture. So did the number of humans. So author kya kehta hai? Author of this particular article. Author says that agriculture ke saath keval bimadiyan nahi badhi, but saath mein human beings ka number bhi to bada hai. And then the author says, it is one thing to maintain friendly relations and a property-less mode of living when you are 30 or 40 hunter-gatherers following the food. But life becomes a great deal more complex and knowledge far more extensive when there are settlements of many thousands. An author says that, this opinion is that we lived in harmony, the author raises a question on that. This is the philosophy of Bregman and Rousseau. कि पीपल बाय नेचर वर गुड यू टू लिव इन हार्मनी और ये तो सिविलाइजेशन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और ये प्रॉपर्टी वॉर ग्रीड बीमारियां सब उसके बाद आई अंडरस्टैंड बट ऑथर रेजेस अ क्वेश्चन ऑन दैट ऑथर सेज दैट लाखों साल पहले जब हम 30 40 लोग थे एंड वी वर हंटर गैदरर्स लिविंग इन जंगल्स स्पेशली इन अफ्रीका हम सब का ओरिजिन वहीं से स्टूडेंट्स तंजानिया के आसपास के जंगलों से वी पीपल गॉट ओरिजिनेटेड अंडरस्टैंड तो इवोल्यूशन वहीं से स्टार्ट होता है सो यू पीपल डू अंडरस्टैंड ऑथर रिज अ क्वेश्चन ही सेज दैट जब हम 30, 40 हंटर गैदरर्स थे वहां पर हारमोनी में रहना वॉज पॉसिबल और वन बी बिकेम सेवरल थाउजेंड्स तो डेफिनेटली वहां पर लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो ये कहना कि सिविलाइजेशन की वजह से कॉम्प्लेक्स हुई नहीं ह्यूमन नंबर्स बढ़ गया तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पीपल बढ़ने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई तो इसके लिए सिविलाइजेशन को दोष देना Possibly author is raising a question on that. Okay? Chale, aage hai, so. Civilization has become synonymous with peace and progress and wilderness with war and decline. Right, Rick man. In reality, for most of human existence, it was the other way around. So students try to understand. Quote unquote mein jo bhi likha hai, ye Brigman ki kitab mein likha gaya. So Brigman says that people believe that civilization has become synonymous with peace and progress. But in reality, for most of human existence, it was the other way around. So, yahan tak parte parte samaj mein aa jana chahiye. Vaise bhi Brigman civilization ke support mein nahi hai. Brigman ye kehte hain ki log aisa mante hain ki it is synonymous with peace and progress. But in reality mein, it is the other way around. Iska seedha sa matlab hai, Brigman believes that civilization is not synonymous with peace and progress. It is indeed synonymous with वॉर ऑन डिक्लाइन तो एक्चुअली ये जितना भी वॉर है ये सब कुछ स्टार्ट कब हुआ विद द एडवेंट ऑफ सिविलाइजेशन जब सिविलाइजेशन नहीं था तो वॉर्स भी नहीं थे तो ब्रेकमैन तो इनफैक्ट ये कहता है कि सिविलाइजेशन इज नॉट सिनोनिमस विद पीस इट इज सिनोनिमस विद वॉर चलो आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वेर आस ट्रेडिशनल हिस्ट्री डिपेक्स द कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन एज डार्क एजेस इन विच एवरीथिंग गेट्स वर्स मॉडर्न स्कॉलर्स ही क्लेम्स See them more as a reprieve. Reprieve ka matlab hota hai relief, good thing. In which the enslaved gain their freedom and culture flourishes. So Bregman ye kehte hain ki traditional historians kya mante hain ki collapse of civilization ye bahut hi dark phase tha. Lekin Bregman kehte hain ki jo modern scholar hai, wo ye mante hain ki jo collapse of civilization hai, wo actually bahut achhi chiz hai. It's a relief. ओके बिकॉज जो इनस्लीव्ड थे जिनका फ्रीडम खत्म कर दिया गया जिनको स्लीव बना दिया दे एक्चुअली गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम फ्री एंड कल्चर आल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लरिश तो स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ को पढ़कर ये समझ में आ जाएगा कि ब्रेगमैन जहाँ पर भी सिविलाइजेशन के अगेंस्ट लिख रहे हैं एंड इट सीज दैट कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन ये कोई डार्क फेज नहीं था इनफैक्ट मॉडर्न स्कॉलर्स तो अब ये मानने लग गए A collapse of civilization was in fact a relief and that was good time. Okay? Chali aage hain, students. Like much else in this book, the truth is probably somewhere between the two stated positions. Ab yahan tak to students, aap dekho, ye Bregman ka opinion tha. Aar yahan se wapas se, ye comment kiska hai? This comment is of the author of this article. So author kya comment kar raha hai? Like much else in this book, The truth is probably somewhere between the two stated positions. इसका सीधा सा मतलब है ऑथर यहाँ पर ब्रेगमैन से बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता ऑथर इनफैक्ट ये कहता है कि ये जो एक्सट्रीम ओपिनियन ब्रेगमैन ने लिया है कि सिविलाइजेशन बुरे ही होते हैं अंडरस्टैंड सिविलाइजेशन में वॉर ही होता है अंडरस्टैंड 
ऑथर सेज दिस इज नॉट द सिनारियो और ये जो दो अपोजिट ओपिनियंस हैं हॉब्स कैन रूजो तो ऑथर सेज दैट जो रियालिटी है वो इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंड ओके तो स्टूडेंट्स आप देखो हब दब दस पैसेजेस कितने मल्टीपल ओपिनियंस इसको बहुत ढंग से समझाने में भी इट इज सो टाइम कंज्यूमिंग ओके चलिए कमिंग ऑन द लास्ट पैराग्राफ फाइनली इन एनी केस द फियर ऑफ सिविलाइजेशनल कोलैप्स ब्रेगमैन बिलीव इज अनफाउंडेड अनफाउंडेड का मतलब है विच इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स ओके तो कोई उसके पीछे कोई रीजन नहीं है कोई फैक्ट्स नहीं अंडरस्टैंड सो इन एनी केस द फियर ऑफ सिविलाइजेशनल कोलैप्स इज अनफाउंडेड इट इज द रिजल्ट ऑफ वॉट द डच बायोलॉजिस्ट फ्रांस डी वॉल कॉल्स वीनियर थियरी द आइडिया दट जस्ट बिलो द सर्फेस Our bestial nature is waiting to break out. Bestial का मतलब होता है students animal like, animal like. Try to understand what these lines say. In any case, the fear of civilizational collapse is unfounded. Bregman कहते हैं students ये जो डर है ना कि civilization collapse हो जाएगा इस डर का कोई logic नहीं है आंज Bregman कहते हैं इस डर के पीछे जो main reason है ना that is वीनियर theory. अच्छा what is वीनियर theory? नीचे कुछ भी इन्फीरियर हो बट ऊपर कवर अच्छा कर दो अंडरस्टैंड तो वीनियर थेरी क्या कहती है द आइडिया दैट जस्ट बिलो द सरफेस आवर बेस्टियल नेचर इज वेटिंग टू ब्रेक आउट स्टूडेंट्स ब्रेगमैन से इज दैट हम ये मानकर बैठे हैं कि बाय नेचर ह्यूमंस आर नेगेटिव ह्यूमंस आर एनिमल लाइक और इसीलिए हमको लगता है कि सिविलाइजेशन ने हमारे उस नेचर को कवर कर रखा है और ये कवर कभी भी हटना नहीं चाहिए सिविलाइजेशन कोलैप्स नहीं होना चाहिए अदरवाइज वो एनिमल लाइक नेचर बाहर आ जाएगा ब्रेगमैन सेज इस डर के पीछे कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि बाय नेचर ह्यूमन बींग्स बेस्टियल है ही नहीं ब्रेगमैन तो ये मानता है रोजो तो ये मानता है कि बाय नेचर ह्यूमन बींग्स आर गुड दे बिलीव इन फ्रीडम दैट इज द पॉइंट चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स देर इज अ ग्रेट डील ऑफ री एश्योरिंग ह्यूमन डिसेंसी टू बी टेकन फ्रॉम दस बोल्ड एंड थॉट प्रोवर्ड किंग बुक यहाँ से वापस से समझना ऑथर का कमेंट स्टार्ट हो गया तो ऑथर फाइनली सम अप कर रहा है कि ब्रेगमैन की बुक पर उसका जो रिव्यू है ही इज गोइंग टू सम अप नाउ सो देर इज अ ग्रेट डील ऑफ रीअश्योरिंग ह्यूमन डिसेंसी टू बी टेकन फ्रॉम दिस बोल्ड एंड थॉट प्रोवोकिंग बुक एंड वेल्थ ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कंटेंशन दैट द सेंस ऑफ हु वी आर एज अ स्पीसीज हैज बीन डेलेटेरियसली डिस्टॉटेड तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स इस बुक में ब्रेगमैन बहुत अच्छी तरह से ये लिखते हैं और सपोर्ट में काफ़ी सारे एविडेंस भी देते हैं कि एज ह्यूमन स्पीसीज हम किस तरह के हैं इस पूरी आइडेंटिटी को बहुत ही हार्मफुल तरीके से डिस्टॉट किया गया डेलेटेरियसली इसका मतलब होता है हार्मफुल ओके डिस्टॉटेड तो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रेगमैन कहते हैं कि ह्यूमन बींग को लेकर हमारा जो परसेप्शन बना दिया दैट इज वेरी मच डिस्टॉटेड ओके एंड ही गिवस एविडेंस एंड सपोर्ट ऑफ दैट तो ऑथर से इज दैट ये बहुत अच्छी किताब है एंड ब्रेगमैन ने ऐसा बहुत सारा एविडेंस इसमें दिया भी है बट इट सीम्स इक्वली मिसलीडिंग टू ऑफर द फॉल्स चॉइस ऑफ रूजो एंड हॉप्स वन क्लियरली ह्यूमैनिटी इन कंपास बोथ द स्टूडेंट्स ऑथर ब्रेगमैन से इस बात पर एग्री नहीं करता कि ब्रेगमैन ने केवल एक ओपिनियन को जस्टिफाई किया ब्रेगमैन बिलीव इन रूजोज इंट्यूजन रूजोज थाट जबकि ऑथर ये मानता है कि जो लाइफ है इट कंपास इन कंपास इट इंक्लूड्स बुद्ध दी आइडियोलॉजीज ऑब्स की भी एंड रोजो की भी इसका मतलब है हम कुछ नेगेटिव भी हैं तो हम कुछ फ्रीडम में बिलीव भी रखते हैं तो एक एक्सट्रीम को लेकर चलना इज नॉट जस्टिफाइड सो दिस बिकम्स द फाइनल वर्ड एक्ट ऑफ दी ऑथर अबाउट दिस वर्क ओके तो चलिए स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग दिस वंडरफुल डिस्कशन एंड आई बिलीव दैट जिन स्टूडेंट्स ने इसको पूरे पेशेंस के साथ सुना है तो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई होगी आउटस्टैंडिंग बस पूरे को अगर मैं सम अप करूं तो वट इज दस इट इज अ बुक रिव्यू ऑफ अ न्यू बुक रिटर्न बाय ब्रेगमैन एंड द नेम ऑफ द बुक इज ह्यूमन काइंड इन विच ब्रेगमैन हॉप्स के ओपिनियन को एक एक एग्री नहीं करते हैं डिसएग्री करते हैं हॉप से एंड ही बिलीव दैट रोजो का जो ओपिनियन है दैट इज करेक्ट बट ऑथर सी इज दैट ब्रेगमैन यहाँ पर प्रीजुडिस्ट है केवल एक ओपिनियन को सही मानते हैं विच इज नॉट करेक्ट जबकि लाइफ में दोनों ही ओपिनियंस इंपॉर्टेंट है and students whatever happened so far isme hobbs ka opinion bhi matter karta hai and rozo ka bhi so kul milakar author believes that ye dono opinion important hai jabki brigman believes only in 
द ओपिनियन गिवन बाय रूसो ओके चलिए सो फाइनली स्टूडेंट्स कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड नाउ वी पीपल हैव टू गिव द करेक्ट आंसर्स सो द ऑथर हैज डिफरिंग व्यूज विद प्रेगमैन रिगार्डिंग यस वॉट इज द करेक्ट आंसर द रोल ऑफ पैथोजेंस इन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस नॉट एट ऑल a civilized society being cohesive and unjust absolutely bregman mante hain ki jo civilized society hai wo cohesive hai unjust hai ye opinion kiska tha ruzo ka ab bregman bhi usi mein believe rakhte hain jabki author manta hai ki aisa nahi hai understand okay hobbes ka jo thought hai wo bhi kuch had tak bilkul sahi hai to civilization ko lekar hamesha ekdam negative opinion lena ki civilization is the root cause of all the problems author does not agree with that यस सेकेंड बिकम्स द करेक्ट आंसर यहां पर ब्रेगमैन का ओपिनियन अलग है एंड ऑथर का ओपिनियन अलग है थर्ड ऑप्शन अ प्रॉपर्टी लेस मोड ऑफ लिविंग बींग सोशली हारमोनियस इवन ऑथर बिलीव इन दैट ओके एंड फोर्थ द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एनी वे स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर ओके बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड इस बारे में ऑथर ब्रेगमैन से कितना एग्री करता है डिसएग्री करता है उस बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन है भी नहीं और वैसे भी मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है which is very clear and which actually covers the mean gist of the passage so i will go with second second question according to the passage the collapse of civilizations is viewed by bregman as yes a sign of regression the regression matlab kya hota hai piche mudna understand second resulting from a breakdown in the veneer of human nature third a time that enables changes in societies and cultures and the temporary phase Which can be rectified by social action. Students, अगर आपने मेरे पूरे डिस्कशन को सन, सुना है समझा है ब्रिगमैन क्या मानते हैं ये जो कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन है लोग मानते हैं कि इट्स अ डार्क एज बट ब्रिगमैन ऐसा नहीं मानते ब्रिगमैन तो ये मान के चलता है कि जो कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन है इट एक्चुअली गिव्स एन अपॉर्चुनिटी ताकि जो लोग एनस्लेव्ड हैं उन्हें फ्रीडम मिल जाए एंड कल्चर को भी फ्लरिश होने का मौका मिल जाए तो ब्रिगमैन तो ये जो मॉडर्न स्कॉलर्स की थाट है मॉडर्न ओपिनियन है उससे एग्री करते हैं तो कोलैप्स एंड कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन को लेकर ब्रेगमैन का ओपिनियन नेगेटिव नहीं है इज हैप्पी विद कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन इन फैक्ट ब्रेगमैन इज नॉट हैप्पी विद सिविलाइजेशन इज हैप्पी विद कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन इसीलिए आई विल गो विद थर्ड ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर सो ब्रेगमैन बिलीव दैट इट्स अ टाइम दैट एनेबल्स चेंजेस कल्चर कैन फ्लरिश एंड दी एनस्लीव्ड कैन गेट फ्रीडम बैक इसीलिए थर्ड ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर ओके डन चलिए किसी भी ऑप्शन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो प्लीज आज कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर थ्री नन ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज एक्सप्रेस इन द पैसेज एक्सेप्ट दैट ओके इसका मतलब है हमको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज मैं इन द पैसेज ऑब्स एंड रूजो डिसग्रीड ऑन द फंडामेंटल नेचर ऑफ ह्यूम बट बोथ बिलीव इन द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग स्टेट नॉट एट ऑल हाँ फिर डिसग्री जो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल सही है लेकिन सेकेंड पार्ट इज नॉट करेक्ट Okay, they do. They both believe in the need for strong state, not at all. Bregman agrees with Hobbes that firm leadership is needed to ensure property rights and regulate strife. Not at all. Bregman to Hobbes say agree. Can't they? Not understand. Third, the author of the review believes in the veneer theory of human nature. Not at all. Understand? Okay, you students, so many of your opinions have been confused. Ho chuki honge, but there is no other choice. इस लेवल के पैसेज में हमको क्लैरिटी के साथ समझना तो पड़ेगा वीनियर थेरी इसका रेफरेंस तो ब्रेगमैन ने दिया था ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन का डर क्यों है ओके फोर्थ मोस्ट पीपल एग्री विथ हॉप्स पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर एज बींग इन प्रिंसिकली अनट्रस्टवर्दी एन सेल्फिश अब यू पीपल अंडरस्टैंड ओके मोस्ट पीपल एग्री विथ हॉप्स पेसिमिस्टिक व्यू स्टूडेंट्स इफ यू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ वन सेकेंड You will actually come to know that ज्यादातर लोग हॉब्स के इस ओपिनियन से एग्री करते हैं अब ब्रेगमैन एग्री नहीं करता अंडरस्टैंड इसीलिए तो फर्स्ट पैराग्राफ में इफ आई टेक यू बैक टू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑल दो वन ऑफ द मोस्ट कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट ठीक है इसका मतलब है ह्यूमन नेचर को लेकर ठीक है काफी सारे लोगों की अपनी ओपिनियंस हैं ह्यूमन नेचर इज समथिंग ऑन विच मोस्ट पीपल सीम टू एग्री और इसके बाद स्टूडेंट्स वी हैव अ रैदर पेसिमिस्टिक व्यू सो एन आई से वी हैव एंड मोस्ट पीपल सीम टू एग्री तो इससे यह पता चलता है कि हॉब्स के ओपिनियन को लेकर ज्यादातर लोग एग्री करते हैं बट ब्रेगमैन इज रेजिंग अ क्वेश्चन ऑन दैट एंड ही डज नॉट एग्री तो इसीलिए स्टूडेंट्स मोस्ट पीपल एग्री विद हॉब्स पेसिमिस्टिक व्यू 
I think and definitely fourth option becomes the best answer. Coming on the fourth one. और वैसे भी स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन को लेकर अगर थोड़ा सा डाउट भी है तो बाकी तीन तो किसी भी एंगल से नहीं हो सकते अंडरस्टैंड कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर फोर अकॉर्डिंग टू द ऑथर द मेन रीजन बाय ब्रेकमैन कॉन्ट्रास्ट लाइफ इन प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटीज बट एग्रीकल्चरल सोसाइटीज एस टू स्टूडेंट्स ब्रेकमैन ने यह कंपेरिजन क्यों दिया कि पहले हम लोग कैसे थे तीन लाख साल पहले वी यूज टू लिव इन हारमोनी बट दस साल से जब से एग्रीकल्चर आया ओके तब से प्रॉपर्टी वॉर ग्रीड इनजस्टिस सब कुछ स्टार्ट हो गया तो स्टूडेंट्स वॉट इज द मेन रीजन एडवोकेट द प्रमोशन ऑफ लेस कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एज अ बेसिस फॉर ग्रेटर सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी बोलस्टर हेज आर्ग्यूमेंट दैट पीपल आर बेसिकली डिसेंट बट प्रोग्रेस एज वी नो इट कैन मेक दम सेल्फिश एब्सोल्यूटली स्टूडेंट्स इतना पैसेज पढ़ने के बाद स्टिल If your people are not able to give second option as the answer, okay. Uh, sorry to say, but मुझे लगता है कहीं ना कहीं grasping और understanding थोड़ी सी weak है आपकी. Otherwise, second option is indeed correct. By Bregman, इसी में तो believe करते हैं कि by nature humans are good. और ये समझाने के लिए Bregman has taken this comparison कि पहले हम लोग कैसे harmony में रहते थे, we were free. और जब से civilization आया, जब से हम लोग settle होने लग गए, जब से agriculture आया, जब से progress आया. प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और हम लोग सेल्फिश हो गए तो ये बताने के लिए ही स्टूडेंट्स एक एक एग्रीकल्चरल सोसाइटीज एंड प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटीज का कंपैरिजन यहाँ पर किया गया एनी वे द बेस्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन ओके चलिए सो स्टूडेंट्स बाय दिस द क्लास गेट्स ओवर आई डू अंडरस्टैंड थोड़ी सी लेंदी क्लास थी बट स्टूडेंट्स टॉपिक ऐसा था ओके okay, और कितनी कॉम्प्लिकेसीज ओके okay, कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं कितने सारे ओपिनियंस इन्वॉल्व हैं तो कई बार बोलते बोलते हो सकता है हम भी कंफ्यूज हो जाएं पता नहीं वे यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए थैंक यू वेरी मच सी यू सोन बाय